。不清，您离开之后，陆家一直没有主母，无人肯嫁进来，大小事都是管事妈妈管着，实际上是个姨娘把持。那人后来又拿了几个妾室，不过只做生育之用，不曾给过体面。主亲呢？他过得怎么样？主亲姨娘还是很受宠，也帮忙管理内宅。陆家的族学也散了，您刚走。陆家几乎分崩离析，意料之中的事情。那个姨娘不是个好相处的人。长工，你这几年过得好不好？您别担心，我过得很好。竹青姨娘很聪明，很照顾我。那个人也很偏爱我和木儿。我又住在前院，葛姨娘毕竟只是个妾室，实在不能拿我怎么办？陆庆哥也已经被养废了，没什么威胁。侯爷夫人走了，老夫人不管事。现在陆家没有人可以为难我，只是……只是什么？您不在，这不像个家。哼。那个地方，我也不想再回去了。母亲息怒，儿子不该这么说。听起来你在陆家过得还不错，但葛姨娘心思歹毒，你和主亲要小心，日常饮食不要过别人的手。您是说，我走之前，老夫人曾给葛姨娘下毒，这是葛姨娘她自己也是知道的。葛姨娘后来和老夫人身边的严妈妈走得那么近，怕不是被葛姨娘毒的吧？十有八九就是了，老夫人也算是罪有应得。两人祭拜了令太傅，一起下山回赤相寺，眼看就要分。长工不舍得看着令云婉，母亲，我在陆家做什么都方便，我该怎么做才能帮您？你想帮我什么？复仇吗？长工，我不要你帮我去做这种事，别脏了你自己的手。可是，听我的，你要好好念书。陆家的人都是在自取灭亡。您已经有成算了是吗？嗯，云姨三年前被下毒之后，是你帮的云姨吗？是的，您不在。我总不能眼睁睁看着一舅舅受欺负，当时已经让葛姨娘得手了，再让陆庆哥也痛痛快快的脱身，那我也太没用了。只可惜那时我能力有限，什么都为您做不了。读书才是正经事，这马上就要科考了。听说你去年就过了同生事，今年也要考乡试，几年寒窗苦读，不要把时间浪费在这些事情上。没想到你左下角这么快发货了。左下角可是极速通道，快着呢。儿子受教，一转眼你长得快比云一都高了。个子高有什么用？我举业一直不如一舅舅。你还小，慢慢来，不着急。两人说说笑笑，回到赤相寺内，翠庆守在偏门，看到令云婉从山上下来，急忙迎上去。夫人，小少爷醒了，去让吕妈妈把君儿抱出来。我们走吧。是。今日和小公子交谈书法之事，受教很多。晚辈受教才是。他日有缘。在和小公子论书讲师，陆长公躬身行礼，看着齐载君蹦跳着出来，扑进令云婉怀里。娘，抱我上马车。你都多大了，还抱？齐载君赖在令云婉的腿上撒娇。小主子赖皮惯了，少爷来，奴婢先抱您上了车，夫人才好上车。齐载君被抱上马车后，令云婉回头看向长公，长公回吧。陆长公站在原地，目送着马车走远。那就是他的儿子啊。可惜我没有这种福分。长工回到武定侯府，刚进门就遇到了葛宝，两个各自扭头，像是没看到对方一样。大少爷，您回来了。西如，木儿在姨娘房里吗？小姐在姨娘院子里，正好睡醒了，想出来玩。姨娘说外面热，不让小姐出门。葛姨娘怎么出现在这里？葛姨娘刚从二少爷院子里出来，他们母子又吵了一架，姨娘不高兴，说是先去看看老夫人，又是为了一个丫头吵架。这回倒不全是，马上要考乡试，估计是因为三年前和令家小爷的事情，书院里又有人和二少爷过不去，二少爷就又不想去名山书院读书，他回来躲了大半日，又和小轩在房里厮混，姨娘才气得不轻。呵，还是那副扶不上墙的样子，那小轩也是太不像样子，不劝着少爷读书，还一味的挑唆二少爷，姨娘也拿不住那丫头。可不就是三天一小吵，五天一大吵？不关我们的事，由着他们去吧。奴婢先把这个放回去，一会儿带了点心过来，您和木儿小姐一起用。陆长工点点头，去找木儿去了。与此同时，葛宝来到宇寿堂，严妈妈在给老夫人喂药。姨娘，现在到了老夫人用药的时辰，我来吧。葛宝抢过药碗，当着严妈妈的面，从袖子里拿了一瓶东西倒进药碗里。老夫人，来吧，妾身为您吃药。不要，我不吃，你这毒妇。你给我滚开！老妇人，您得了失心疯，不吃药可不成。张嘴，你给我张嘴！我不吃你喂的，你滚开！严妈妈，快把他拉走！老妇人，是大爷准许姨娘来看您的，老奴没资格把姨娘赶走。<笑>掰开陆老妇人的腿，把药硬灌进去。你们，你们何急活来害我？你们害我啊！真烦人，枕头又湿了。葛宝心满意足的离开。回到房里扎小人，老妖婆让你给我下毒，害我不能生育，要不然我怎么会只有庆儿这一个不成器的孩子？啊
，又掏出一个新的小人。令云婉，你还真是阴魂不散啊！都是你们令家害的，庆儿不能在明山书院好好读书，我就不信这整个京城到处都是帮你们令家的人。另一边，陆征流也来到了宇寿堂。严妈妈，祖母今天怎么样？刚吃了药，睡得很好。既然如此，那我就先回去了。陆征流刚要离开，陆老夫人突然惊醒。征流，他要害我，他们合起伙来害我。他们是一条藤上的人啊！祖母，您又说胡话了。您身边的丫鬟婆子已经换了又换，现在连严妈妈您都信不过了吗？严妈妈假装抹了抹眼泪，大爷，算了，您别和老夫人计较。严妈妈，委屈您了。不委屈，不委屈。这时，陆长公也来到宇寿堂请安。陆老夫人吓得浑身颤抖，他也要害我，蒸馏，他还要害你，他要害我们陆家啊！长公，祖母疯了。我们走吧。陆长公看了一眼陆老夫人，转身跟着陆征流一起离开。老夫人，以后您就别在大爷来的时候大喊大叫，您这么一叫，以后大爷就更不想来看您了。陆老夫人气得一直呜咽，严妈妈听得心烦，抓起一块抹布塞进陆老夫人口中。老夫人，这个姨娘还真是有点手段，先是一个接一个威逼利诱您身边的人，神不知鬼不觉就让您瘫了，大夫来都看不出原因，您怀疑一个吓人。大爷就过来打发一个，打发三个、五个，大爷也烦了。现在这院子里都没几个人伺候了。要我说，您就别挣扎了。其实这日子过得也不错啊，有老奴伺候您。葛姨娘一个月也来不了几次，您还不如安分点儿，大家都好过。陆老夫人挣扎着扯掉嘴里的抹布。为什么？为什么你也背叛我？你为什么要听那个娼妇的？老夫人，我也是没有办法。现在陆家什么不靠着国公府，我儿子媳妇的前程都在姨娘手里。我这一把年纪，不为儿为孙，我能怎么办？左孽啊！为什么？为什么？云婉啊，云婉！以前您不是也逼着老奴给太太下毒吗？老奴也劝过了，可是您不听啊！现在不过是葛姨娘还到您身上来了，一报还一报，您怎么不明白呢？云婉，云婉，你回来啊！云婉，老夫人，您现在才后悔有什么用？老奴也是到现在才明白，清流嫡女那就是光明磊落，再怎么受委屈，太太可从来不会使葛姨娘那种下作手段。从太太去世的那天开始，武定侯府就散了。您看看，如今武定侯府啊，乌烟瘴气，老奴也是没法子，大家都各奔前程，老奴也只能跟着做了。陆老夫人闭着眼睛哭，嘴里一直低喃令云婉的名字。严妈妈越听越不耐烦，老太太，老奴有一件事不明白，您怎么对大少爷爷那么不满？他怎么害您了？大少爷和陆家是一条藤上的人，他也不会害陆家。不知您在胡说什么？陆老夫人闻言没什么反应，严妈妈也不放心上了。算了，老太太疯了这么久，假疯变真疯也是可能的。长公，老夫人的失心疯越来越严重了。老夫人说的疯话，你不要放心上。父亲，我没放心上。陆征流欲言又止，还是忍不住握拳开口。长公，我今天去赤相寺了<咳>。您去祈福了？不是，他为何突然跟我说这个？难道他看到我和母亲见面了吗？其实我还想去看看，还能不能再碰到那位夫人？就是我和你说过，有点像你母亲的那位夫人。长公沉默片刻后，突然开口：“父亲，您其实不用再去赤相寺了。为什么？母亲已经死了。”“是啊，他死了，我亲眼看见了他的尸体，怎么还想着他能重新出现在我面前？那位夫人就算是再像云婉，也不可能是他。”长公听着陆征流的碎碎念，没有吭声。陆征流缓了半天，才缓过劲儿。长公，过几日兴国公府有一场宴席，你想不想去？儿子马上要考试，就不去了。不去也好，不过我要去一趟。国公府邀请了桓王和桓王妃，王爷和王妃刚刚回京不久，上门结交的人很多，若不去赴宴，恐怕是见不上他们。